ஃபஸ்ட் எக்ஸாக்சிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கதுனால என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ளை பண்ணுவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலன்னா ஒய்னு இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ உங்களுக்கு ஏ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஏ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா காஸ் எத்தனை டிகிரிக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும்னா காஸ் ஃபைக்கு மைனஸ் ஒன் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைனாலும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைக்கும் ப்ளஸ் ஃபைக்கும் சரியா இந்த டீ கிடத்துல ஃபைவ் போட்டிங்கனாலும் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டாலும் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் சரியா ஸோ இதுக்கு லிமிட் வந்து கிடச்சாச்சு டீயுடைய லிமிட் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் சரி இன்னொரு ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகும் உங்களுக்கு வலைவரப்புடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டிஎக்ஸ் ரூட்டுக்குள்ளே நம்ம இது ஃபைன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் டிஒய் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் டிஎக்ஸ் பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏன்னா ஃபார்முலா எப்படி வரும் இன்டகரல் ஃபார்முலா நோட் பண்ணிவிடுங்க வலைபரப்புனா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டகரல் ஏ டூ பி ரூட் டூ dx by dt the whole squared plus dy by dt the whole squared இதுக்குள் ஒரு 2 pi y வரும் 2 pi இந்து y ரோட்டுக்குள் இது இந்து dt சோ இதான் formula சோ இந்த formula வுக்கு நம்ம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் கிறாதே நம்ம் கண்டுபிடிக்கப் போரும் சோ நம்ம் வச்சு வந்து root of value அவளம் கண்டுபிடிக்கினோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு டிஎக்ஸ் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் டிஎக்ஸ் பை டிடி டிஎக்ஸ் பை டிடினா எக்ஸ் டேம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ தான் இருக்குது இந்த டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு டீக்கு டீயை பொறுத்து ஒன் சைன் டீக்கு காஸ்டி ஓகே அடுத்தது டிஒய் பை டிடி ஒய் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வாங்க டீயை பொறுத்து பண்ணணும் ஸோ ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட் டீயை பொறுத்து ஒன்றுக்கு ஜீரோ காஸ்ட் டீக்கு மைனஸ் சைன் டி நமக்கு மைனஸ் ஏ சைன் டின்னு கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது ரூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஒய் பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இந்த தான் இருக்குது டிஎக்ஸ் பை டிடினா இருக்குது இதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்து உள்ள போடுறோம் ஏக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ஏ ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த ப்ளஸ் டிஒய் பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸுக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் ஏக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது ஏ ஸ்கொயர் சைனுக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது சைன்ஸ் கொட்டி ஸோ இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுலேயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஏஸ் கோட் இருக்கிறதுனால ஏஸ் கோட வெளியே எடுத்துருங்க இதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹால் ஹோல் ஸ்கோட் ஃபார்முலா போட்டால் ஒன்றுக்கு ஸ்கோட் எடுத்தால் ஒன் ஸ்கோட் ஏ ஸ்கோட் டூ ஏபி அப்போ டூ காஸ்டி ப்ளஸ் சைன்ஸ் கோட் டி சி ஏ ஸ்கொட் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொட் காஸ் கோட் டி ஆல்ரெடி ஏ ஸ்கோட் வெளியே போயிடுச்சு ரூட் அவுட் ஏ ஸ்கோட் வெளியே வரும்போது எப்படி வரும்னா ஏன் தான் வெளியே வரும் சைன்ஸ் கோட் டி காஸ் கோட் டியும் சைன்ஸ் கோட் டியும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ரூட் ஒன் ப்ளஸ் இவ்வளோ சேர்த்தா வேல்யூ ஒன் அப்போ ஒன்னே ஒன்று ஆட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் டூ காஸ் டி டூ ப்ளஸ் டூ காஸ்டி டூவை ரூட்டுக்குள்ளே வெளியே எடுத்து எழுத போகிறேன் 
உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா ஏயை வெளியெடுத்தீங்கன்னா சரி ஏ இல்லை ரெண்டாக ரூட்டுக்குள்ளே வெளியெடுத்து வைக்கிறேன் ரூட்டை விட்டு வெளியெடுத்தா தான் ரூட் டூ வரும் ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டி ஏ ஆஃப் டூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டிக்கு ஃபார்ம் என்னென்னா டூ காஸ்குவாடு டி பை டூ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா டூ காஸ்குவாடு டி பை டூ இவ்வளோத்துக்கும் ஃபார்முலா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க இவ்வளோ ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் டிக்கு ஃபார்முலா டூ காஸ்குவா டி பை டூ டூ இன்டு டூ ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டை வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ டூ ஏ காஸ்குவா டி ரூட் அவுட் வெளியே வரும்போது காஸ்ட் டி பை டூ வெளியே வரும் சரியா ரூட் வேல்யூ கிடச்சாச்சு அடுத்து நம்ம டேரெக்டாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் வலைபரப்பு கரண்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா லிமிட்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ பை ஒயோட வேல்யூ இதில் போடுங்க ஏ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டி இந்த இந்த ரூட் ஆஃப் வேல்யூ ரூட் ஆஃப் வேல்யூ இந்த இருக்குது டூ ஏ காஸ் டி பை டூ டூ ஏ காஸ் டி பை டூ இந்த டிடி இது அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ டூ பைன் எழுதிட்டு ஃப்ரண்டில் ஒரு டூ ஆட் பண்ணலாம் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ பை லிமிட் ஜீரோ டூ பை ஏ ஏ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர்ட் அதை வெளியே எடுத்துருங்க கான்ஸ்டண்ட்டு இந்த டூவை வெளியே எடுத்துருங்க ஃபோர் டூ ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டிக்கு ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா டூ காஸ்கோடு டி பை டூ இந்த ஒரு காஸ் டி பை டூ யூடிடி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் எயிட் இன்னா ஒரு டூ ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஃபை ஏ ஸ்கொயர்டு ஜீரோ டூ ஃபை காஸ் ஸ்குவாடும் காஸ் டி பவர் இங்கே ரெண்டு டைம் இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஒன் டைம் இருக்குது அப்போ மொத்தம் த்ரீ டைம்ஸ் காஸ் க்யூப் பை க்யூப் டி பை டூ இந்த டிடி அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டி பை டூ வந்து நல்லது எக்ஸுன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ டிடி வந்து டிஎக்ஸாக மாற்றணும் லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கிடுங்க டி பை டூ சீக்வல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன் லெட் டி பை டூ சீக்வல் டு எக்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இது க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வரும்னா டி சீக்வல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் டிடி சீக்வல் டு டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் வந்து டிஎக்ஸாக மாறும் லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இது எக்ஸ் ஆல்ரெடி டீல இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு டீ இது எக்ஸ் டீ லிமிட் வந்து ஜீரோவும் பையன் இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன இருக்குது எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ டீ கடத்தில் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பை இனி நம்பர் ஜீரோ அடுத்து டீ கடத்தில் பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பை பை டூ எக்ஸுக்கு வேல்யூ வந்து பை பை டூனு கிடைக்கும் பை பை டூ இந்த சேஞ்ச் ஆனது எல்லாம் தூக்கி இல்லை இந்த இந்த இக்குவேஷனில் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டிடி சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே டி பை டூ எக்ஸ்ன்னு பார்த்துருவோம் அவ்வளோதான் அப்போ பதினாறு அதாவது சிக்ஸ்டீன் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் அங்கே இருக்கிறது அப்படி எழுதுங்க ஜீரோவுக்கு பதிலாக ஜீரோ பைக்கு பதிலாக என்ன வந்துருக்கு பை பை டூ காஸ்கியூபு காஸ்கியூப் தான் 
டி பை டூ எப்படி எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ டி பை டூக்கு பதிலாக எக்ஸ் டிடி என்ன கிடச்சிருக்குன்னா டூ டி எக்ஸ் டூவை ஃப்ரெண்டில் போட்டுருங்க ஓகேயா இது வரைக்கும் கிளியர் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணலாம் குறைப்பு சூத்திரத்தை அப்ளை பண்ணலாம் பவரில் வந்து ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூன்னு வந்திருக்கனால நம்ம வந்த ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலா என் மைனஸ் ஒன் பை என் இன்ட்ரு அடுத்து என் மைனஸ் டூ பை என் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து எக்ஸட்ரா டூ பை த்ரீ ஒன் முடியுமே அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இதை ஐ த்ரீ சரியா அப்போ அதை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பில் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பை ஏ ஸ்கொயர்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ காஸ் க்யூப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்ளைங் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ஆட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஒட்டே நம்பர் இருக்குது என்னால் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ ஃபை ஏ ஸ்கொயர்ட் டைரெக்டாக என் மைனஸ் ஃபார்முலா இங்கே ரைட்டில் மேலே எழுதி போட்டுறோம் பாருங்கள் இப்படி வரும் என் மைனஸ் ஒன் பை என் என் மைனஸ் த்ரீ பை என் மைனஸ் டூ எக்ஸட்ரா டூ பை த்ரீ ஒன் முடிக்கணும் சரி இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஸோ அதை நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை என் வந்து த்ரீ இதே டூ பை த்ரீ வந்தாச்சு நமக்கு டூ பை த்ரீ வந்து அடுத்த சிது ஒன்று தான் இதோட முடிஞ்சு சரியா டூ பை த்ரீ வந்தாச்சுன்னா அடுத்த ஒன்று ஸோ இது ஒரு வேளை இப்போ உங்களுக்கு செவன் எயிட்டு இல்லை ஃபைவ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கூட ஒரு ஸ்டெப் வரும் இப்போ இதில் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா அடுத்த ஃபோர் பை த்ரீன்னு வந்திருக்கும் திரும்ப கூட ஒரு ஸ்டெப் எழுதும் போது தான் டூ பை த்ரீ வரும் சரியா அந்த மாதிரி இது உங்களுக்கு இங்கே த்ரீ தந்ததுனால இந்த ஃபார்முலில் அப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ எக்ஸட்ரா இங்கே அப்படி தான் போட்டிருக்கு எக்ஸட்ரானால் எந்த நம்பர் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கடைசி டூ பை த்ரீக்கு எடுத்தது ஒன் இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம டூ பை த்ரீ டைரெக்டாகவே வந்துட்டு முதல் லைன்லேயே வந்துட்டு அதனால் நம்ம இதெல்லாம் எல்லாமே சால்வ் பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் அடுத்தது சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் ஜீரோ அதாவது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ வந்திருக்கும் ஸோ அது நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம டூ பை த்ரீ வந்தாச்சுனாலே அடுத்தது முடிஞ்சு ரைட் ஆன்சர் இப்போ வந்துடும் நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி டூ பை ஏ ஸ்கொயர்டு உங்களுக்கு இதில் ஒரு டூ பை த்ரீ மட்டும் வரும் இன்டு டூ பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஏ ஸ்கொயர்டு பை த்ரீ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் 